Hemen herkesin depresyona girdiği dönemleri olmuştur. Kimisi aşk acısı sonrası böyle bir sürece girer, kimisi ise maddi problemlerden dolayı. Bazılarının depresif hissetmesi için yağmur bile tek başına yeterliyken kimileri için nedene bile gerek yoktur. Durup dururken tüm enerjiniz bir anda vücudunuzdan çekilmiş gibi hissedersiniz. Artık bu kişiler için hayatın renkleri bir ton daha koyudur. Halsizlik, iştahsızlık, konsantrasyon kaybı ve uyku bozuklukları gibi semptomlar söz konusudur. Zaman zaman hepimiz bu tarz durumlardan geçtiğimiz için teşhisi oldukça zor. Burada belirleyici olan semptomların uzun süreli görülmesi. Zira söz konusu klinik depresyon olduğunda bu durumlar kalıcı hale gelebilir. Peki depresyon tam olarak nedir? Neden başımıza gelir? Gelin şimdi bu meseleyi inceleyelim. Depresyon bir bozukluk mu yoksa bizi bir şeylere karşı uyaran bir mekanizma mı? Örneğin ağrı mekanizmasını düşünün. Normalde rahatsızlık verse de vücut için koruyucu bir görevi vardır. Mesela gözünüze kum kaçarsa bu vücut için bir sorundur ve sizi uyarmak için gözünüzde ağrı oluşturur. Gözünüzden kumu çıkarmadıkça da geçmez. Yani ağrı kavramı dönem dönem canınızı sıksa da sizi korumaya yönelik bir mekanizmadır. Peki ya depresyon? Acaba depresyon da bizi bir şeylere karşı mı uyarmaktadır? Örneğin bazı araştırmalara göre depresyon vücudumuzda meydana gelen enflamasyona karşı bağışıklık sistemimizin verdiği bir cevaptır ve vücudu korumaya yöneliktir. Ama genel yaklaşım depresyonu beynimizde bir takım değişikliklerin olduğu bir sorun olarak görmektedir. Örneğin depresyonda frontal korteks ve hipokampüste küçülmeler meydana gelir, serotonin, dopamin ve norepinefrin seviyelerinde düzensizlikler oluşur. Günümüz insanda depresyon o kadar yoğun görülmektedir ki önemli miktarda antidepresan ilaç tüketimi söz konusudur. Ülkemizde antidepresan kullanımı son 9 yılda %160 artış göstermiştir. Kadınların erkeklerden daha fazla antidepresan tükettiği ve ilaç kullanımının lise dönemindeki gençlerde giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Tüm bu rakamlar gerçekten de ürkütücü bir tabloyu karşımıza koymakta. Peki depresyonla mücadele etmek için ne yapmalıyız? Öncelikle söz konusu beyni doğrudan ilgilendiren ilaçlar olduğunda çok ciddi düşünüp bilinçli davranmakta fayda var. Ayrıca yakın dönemde yapılan birçok çalışma söz konusu depresyon olduğunda bağırsaklarımızın da konuyla ilgili önemli rolü olduğunu göstermektedir. Bağırsak ve beyin arasında doğrudan bir iletişim söz konusudur ve burada meydana gelen sorunlar doğrudan beyinde kendini gösterebilmektedir. Yani belki de sadece beslenme şeklimizde yapacağımız önemli değişiklikler bu konuda bir takım iyileştirmeler sağlayabilir. Örneğin birçok çalışma gluten ve karbonhidrat tüketiminin azaltıldığı diyetlerde depresyonun gerilediğini ve kronik yorgunluk ile ilgili şikayetlerin azaldığını göstermiştir. Örneğin 2017 Temmuz'unda yayınlanmış oldukça önemli bir çalışmada 7000 kişi incelenmiş ve fazla şeker tüketiminin depresyon riskini önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir. Hatta çalışma ilginç bir sonucu daha bizimle paylaşır. Depresyon normalde kadınlarda daha fazla görülmesine rağmen söz konusu şeker tüketimine bağlı depresyon olduğunda erkeklerin daha büyük risk altında olduğu öne sürülmektedir. 2017 Haziran'da yine önemli bir dergide yayınlanmış olan bir başka çalışma da bizimle oldukça ilginç bir sonucu paylaşmaktadır. Buna göre insanların büyük bir kısmının gün içerisinde yeterli miktarda magnezyum alamadığı, hafif ve orta düzey depresyonlarda magnezyum alımının iyileştirilmesi, değiştirici etkisi olduğu öne sürülmektedir. Tüm bu çalışmaların gösterdiği üzere beslenme şeklimiz beyin sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü bağırsak mikrobiyotamız ve burada yaşayan mikroorganizmalar beslenmemize göre şekillenir. Örneğin depresyona girmiş kişilerde bazı bakteri türlerinin sayısının daha çok olduğu gösterilmiştir. Hatta bu kişilerin mikrobiyotaları normal fareye transfer edildiğinde farelerin bile depresyona girdiği gösterilmiştir. Yani görünen o ki bağırsağımızdaki bazı bakteriler depresyondan sonra sorumlu olabilir. Diğer taraftan mikrobiyotanızda sizi koruyan bakterilerin olduğunu da belirtelim. Örneğin bir çalışmada annelerinden ayrıldıkları için depresyona giren yavrulara Bifidobacterium infantis verildiğinde hayvanlarda depresyon açısından iyileşmeler olduğu gösterilmiştir. Yani ilginç bir şekilde bu bakteri türü kişilerde nöral tabanlı bir rahatlamaya yol açmakta. Bifidobacterium infantis adlı bakterilerin yeni doğan bağırsağında ve probiyotik besinlerde bolca bulunduğunu hatırlatalım. Hatta bazı probiyotik gıdalar depresyon ve anksiyete gibi durumları iyileştirmede o kadar etkilidirler ki bu ve bunun gibi probiyotikler antidepresan özellik gösterdiğinden bilimsel literatürde psikobiyotik olarak kategorize edilmişlerdir. 
Örneğin Lactobacillus ve Bifidobacterium birleşiminden oluşan formülasyonun psikolojik kökenli sıkıntı ve karamsarlığı hafiflettiği öne sürülmektedir. Özetlersek bağırsak ve mikrobiyota çalışmaları bize şunu göstermektedir. Söz konusu depresyon gibi bir beyin rahatsızlığı olsa da belki de ilaç kullanımına gerek kalmadan beslenme şeklimizde gerçekleştireceğimiz bir takım düzenlemeler iyileştirici ya da koruyucu etki gösterebilir. Son sözümde çevresinde depresyona girmiş kişiler olan insanları çünkü her ne kadar dışarıdan anlaşılmasa da depresyona girmiş insanlar büyük bir mücadele vermektedir. Yani depresyondaki bir insana neden bu kadar karamsarsın? Baksana dışarıda mükemmel bir hayat var demek. Nefes darlığı çeken bir insana neden bu kadar zorlanıyorsun ki? Baksana etrafındaki her yer hava demek gibidir. Yani mesele bu kadar basit değildir ve bu insanların ciddi desteğe ihtiyacı vardır. Tek ihtiyacınız biraz sabır, biraz da özveri olacaktır.